Dobro jutro! Danas krećemo za Crnu Goru. This is Kat, my housemate. Ona me izbacuje. Šalim se. Ona mi pomaže da stavim stvari na skutor. Ona je putopicac iz Amerike. Živimo zajedno sa njenom Jack Russell, Lanom. This is the guy. Ponijela sam i ratio za vožnju. Ovaj trenutak je važan. Zapamtite ovo za kasnije. And this is, mind you, just my clothes. If my clothes go flying, it's not the end of the world. <laughs> yeah, but we gotta make sure you don't go flying. Yeah. I prayed yesterday. I felt this is one of those moments where I needed God. And that sun, it just came out. Okay, the balance is good. Can you just fuck with me? Is it going in? That's what she said. <laughs> <laughs> I'll be back. Nakon toga sam napravila nekoliko slika za Instagramu, jer sam sada influencerka. Uzela sam malo hrane, gorego, i onda sam hranila za put. Taj prvi deo s među Belgrada i Belgijeva sam bila puna adrenalina i negosirenosti. Ali posle dva sata prošlo mi je taj strah. Posle čvarca i supe kod lovačkog doma, toga samo sam uživala u vožnji. Nema nikoga i tu sam sama planinama i jako, jako hladnom vetru. Jel se sjećate tu rakiju? Popila sam se o flašu da malo se zagrejem. Šalim se. Ja! Nikad. Kada sam krenula za put, već je bio dva sata. Mogla sam da ga prepustim i da počnem da vozim. Ali nešto u srce mi je rekao ne. Daj čoveku rakiju i ta Odluka me je spasila. Kad sam ga vidjela, dao mi je rukavice, kabanicu i još benzina za put. Nosila sam sve. Padala mi je kiša i bez ovih oprana ja bi umrla od hladnoće. Uz opramu, jak um i smrznuto telo, stigla sam u stan na Zlatiboru. Ljudi, ne možete da verujete Stigla sam. Ovaj deo posle Valjeva do Zlatibora meni je bio pre lepo, samo pre hladno. Skoro sam zaboravila da je Zlatibor planina i na planinama uvek je hladnije. Preživala sam i sad stiže hranu. Jej! Malo uglen hidrati. Nemojte da me gledate. Ajmo vidimo se. Ovo mi je Google Timeline ako vam zanima koliko mi je trajalo i gdje sam tačno išla. Moram da priznam da na taj dan na Zlatiboru ništa nisam vidjela, ali kada sam se vratila iz Srne Gore, ostala sam dva dana za Zlatiboru i sa vaštom sam urodila. Da sumiram u 30 sekundi. Ja kako jedam komplet lepinju, ja kako jašim konja, ja kako držim prezentaciju, ja kako radim neke televizijske intervjue, ja na šumatom brdu, ja kako se vozim niz brda. Liz. Da? Liz. Šta? Oh my god. Dosta vam je, sad da se vratimo na priču. Dobro jutro ljudi! Ostala sam jednu noć kod Mija, tačka od Parmani, tačka od Zlatibor. Jako simpatična, ubodan krevet, čisto kopatilo, moderno i jako dobri domaćini koji su me počastili večerom, doručkom i kakom jer su razumjeli koliko mi je bio naporan put. Kad ste na Zlatiboru obavezno komplet lepinja, ima i domaću kafu neku. Popijem jer sam spavala samo 5 sati juče. Šta sam uradila? Zašto sam odlučila da vozim u Nikšić Vespicom? Bukvano ne mogu da pričam jer toliko sam umorna. Platila sam za stan, ništa ne očekujem besplatno, ali takvi su u Srbiji, baš da gosti ljubivi i zbog toga baš sam im zahvalna. I zato sam napisala malo zahvalnicu za njih i krenula sam oko 12. Sa srećom, Liz. Ostala sam malo na Zlatarskom jezeru da snimam, pa direktno do ribnjaka Seljašnice da uzmem dezert, kafu, pastrmku i još jednu kafu. 
aktivnim redom. Ne znam zašto, ali ovo je moj život i ja radim šta hoću. Vlasnici su također bili ljubazni da me počaste vinom koje definitivno nisam popila. Malo se najela, ali šta da ovo radim? Idemo sad da pređemo granicu. Jer to čekam da vidim šta još ima van srbi. Rukavice na ruke, gas uključen, mahanje nekoj deci, mojom navigacijom koja mi tačno pokazuje put u malom kraju. Na uski put. Veoma uzak put. Sada na ovom makadamskom putu uz veoma strm nagib Izvini, samo se. Onaj GPS mi je pokazio neki put. Ne može gore, moraš ovdje da ideš kod crkve, si udarila, spala. Nisam, nisam, samo pao mi je skucar. Ajde da ti pomognem. Ajde. Jel ti on upadljen ili ugašen? O, ugašen. E pa ništa, aj pa lako ćemo. Ok, dobro. Ajde. E, bravo. Kako smo jače žene. E, to. Dobro. Sada ga pustimo vama dole. A je, pustimo na sigurno. Može li? Hvala vam puno, ne znam kako bi preživala bez vas. Mislim da sam sve vreme snimala. Moram još jednom da zahvalim one prijepolke koje su mi pomogle da podignem skuter. Ne znam kako bi sama da to uradim. I ako neko zna ove dve žene, morate obavezna da im pošaljem moje zahvalnost. Njihovom pomoćem sam bezbedno došla do granice. Vraćaš se dole, znači kod crkve, desno. I ideš pravo i opet ćeš da najdeš na jednu raskršnicu i ideš levo uz put. Ali gde idem? Na jabuku. Na granični prelaz. E to, tu. Prošla sam granica bez probleme. Znači sad sam u Srednoj gori. Postoje razlika između putovanja automobilom i putovanja skutorom. Automobilom pokaz je da provedete manje vremena na putu i više vremena na svoju destinaciji. Kada ste u automobilu, idete najbržim putom, autoputom. Vaši putnici su isključeni sa mesta gdje se nalaze. Redko vide šta je na malo udaljenosti od njih. Neke slušaju muziku, zajesta glasno, ili su sve vreme na telefonu. Neki brzo zaspu, da bi vreme brže proletelo. Na skuturu morate sporednim putom. Ono što sam brzo otkrila je slikovita ruta. Na svakom koraku vas čeka nova iznenađenje. Kad ste na skuturu, vi ste počeli prisutni u trenutku. Vozite se po ivici duboki kanjona, gde reke teku na dnu svojih pogutina. Vozite pored planine, koje su toliko visoke da blokiraju sunce, čak i usred dana. Vozite se pored otvorenih pašnjaka sa konjima, kravama i svinjama, koje zastavljaju svoju ispašu da gledaju kako prolazite pored njih. Postoje drevne trđeve koje ponosno i nedodirljivo stoje na vrhu litice i pozivaju vas da podignite glavu da biste se divili njihovim veličanstvom. 
Kada ste na skuturu, sami ste, samo sa svojim čulima i svojim mislima. Možete mrisiti travu i sveće mokre od rose, od kiše pretodni noći. Možete osjetiti promjene vetra dok prolazite između planina i gradova. Možete osjetiti toplinu sunca dok sija i hladnoću kada nastane iza oblaka. Zapitajte se da li je sve ovo stvarno ili je samo san. Automobilom fokus je da provedete manje vremena na putu i više vremena na svojoj destinaciji. Ali s kutorom fokus je da uživate u svakom sekundi provedenoj na putu i na kraju stignete na destinaciju.